先生，这是我奶奶。哎，来，奶奶好。大人，求求你，一定要救活我儿子，你一定要救活他呀！是啊，是啊大夫，求求你救救我们蓝大哥吧！一定要救救他，太不容易了，大夫。你们放心，我们一定会全力以赴的。但这个手术时间会比较长，你们就在家属等候区好好休息一下。患者的术后还要靠你们的。先生，谢谢，拜托了。谢谢大夫，放心吧啊。都准备好了吗？准备好了。可以切皮了吗？可以切皮。开始手术。啊！哎呦，这心不放下，老天会保佑的啊！肾脏开始衰竭，左心切口出血，需要再次转机目前，总时长七小时十五分钟。杨明，嗯，你来缝合。好嘞。消化心率怎么样？一切正常。快休息一会儿吧。快，按住！不好，病人出血了。金峰，杨明，我来。鞋止不住啊尽力了。
，出来，出来，出来了，快，奶奶。徐医生，怎么样？我爸怎么样了？对不起。对对不起是什么意思啊？我爸，我爸到底怎么了？你爸过世了。过世了？什么？这这怎么能过世了？过世了？怎么了？你说怎么怎么回事？肿瘤切除的挺顺利的，但是缝合的时候突然大出血，人没救过来。是这个血管的。整个手术的流程，你们都自查过吗？自查过。手术之前我们做了详细的规划，整个手术过程都是严格的按照计划进行的。徐清风和蓝俏俏是什么关系？啊？他他们俩没什么关系啊？他们没有私人关系吗？私人关系？没有，没有私人关系。你怎么证明没有？我说没有就，我我说没有就没有，领导。那你们那儿查到他们俩什么关系啊？蓝俏俏说，徐清风利用他父亲的手术。要挟跟他建立恋爱关系，就这么回事吗？没这么回，不可能！哎呦，这事闹的，整个心外科全都知道我跟徐清风我们俩关系最好，我敢拿我人格担保，清风绝对没有要挟蓝俏俏，不可能！徐清风的医德，整个医院是有目共睹的，他每天不想别的，他就想着怎么治病救人。领导，他不该受到这样的污蔑啊！你们可要明察呀！千万不能冤枉这么好的一个医生。这样吧，你先回去吧。领领导，我说的可都是实话，你们不能信那个蓝俏俏的。那个，我们会查清真相的。你先回去吧。哎，谢谢啊。你在干嘛呢？找大出血的原因。你知不知道蓝巧巧高年医德有问题，说你要挟她，要跟她谈恋爱，你还在这找症结呢？赶快，领导都在呢，赶快跟领导们解释解释去，快！徐清风，你行不行啊？我刚从会议室出来，这次问题闹得很大，问题很严重，你赶快跟领导解释解释去，说清楚了。我不去，清者自清。呆子，你真懂拿你没办法。这都几点了还不来，也太不守时了吧！妈，这咱们来早了啊，还有几分钟呢。哎，你那二姐她不会临时变卦又反悔了吧？不会，不会，不会。你别看他平常死鸭子嘴硬，这一旦松了口，还是能说到做到的啊！啊，这这这，爸爸妈妈，不好意思，路上是堵车，没事。陈局长，你现在能马上来医院一趟吗？户口本怎么回事啊？警书都在这儿，赶紧看看齐不齐。OK， 行，齐了，行，我知道了啊。走走走走，哎，等一下，叔叔阿姨，爸妈，振雷，我得先去趟医院，清风出事儿了。啊，这清风怎么了？啊，要紧不要紧呢？张然在电话里也没有说清楚，说什么手术的事儿。哦，我过去看一下啊。好，不好意思。哎哎哎哎哎，爸爸，往哪儿走呢你？你把事儿先给我办了呀。宝，听见没有啊？清风出事儿了，让你姐先去。爸，我跟徐清风谁的事儿重要啊？你不许走啊！你先松手。对，幕后的事情哪天不能办啊？能懂事点。嗨，懂事。哎，行，懂事。你给我回来。哎呀，小心点啊。
，现在确实有事儿，没听见呀、啊？不是，爸，关雨晴她不是在演戏吧？她不是真心就不想办这事儿吧？不会，哎、说到哪儿去了？你解释那种人吧。哎，把咱们这么多人都晾在这儿，这架子可真是够大的啊！就是啊，谁家能没点事儿啊？你但凡你得分个金重缓急嘛。你给儿子结婚这么大事儿，你看你们要是这么不上心，那我们家不就成了剃头挑子一头热了？没事，他一会儿就回来。这这话说的就有点见外了，啊！你看这材料我们今天都带齐了，这这我们不可能不上心的。再说雨晴那个医院这边可能确实是有事儿，啊，这样，咱们找个地方先喝点茶，顺便把那个婚礼的事儿再商量一下。呃，等他回来，咱们把这儿一办，好不好？是吧？行吗？你请客啊。好，我请客，没事来，没事啊，请吧，请吧，我还真知道一家，来来来来，请进去，来，你怎么来了？是张仁给我打电话了。你都知道了。没事儿。那你现在干嘛呢？啊，这些是术前的检查，模拟手术的流程，还有之前的会诊记录，还有跟这台手术类似的手术的病例。我可以确定，我整个的流程没问题。但患者为什么会突然大出血？我得查明原因。我听张人说，医院已经派了专家小组的调查了。每一个死亡病例，医院都非常重视，该查就查。但现在对于我来说，最重要的，就是搞明白患者为什么会突然死亡。我能帮上忙吗？嗯嗯，没事，你找椅子坐一会儿啊。怎么了，儿子？怎么了？儿子出什么事了？今天清风做了一台手术啊，但是手术失败了，哎呀，调查组介入了。啊，那你赶快，赶快找那调查组去说情啊！你怎么回事啊？儿子前途无量的时候，你来抢儿子，现在儿子出事你就不管了，你稳坐钓鱼台了。秀兰，你冷静一点。哎呀，我能冷静吗？你快点。我是他爸爸，按照规定，这事儿我得回避。我今天让你过来是有几个问题我要问你。你快问，你快问，问完了我好去看儿子。清风的手术没有任何问题，调查组之所以介入，是因为清风被病人的家属蓝俏俏举报了。谁？蓝俏俏？蓝俏，不可能啊！他为什么呀？蓝俏俏说，清风利用他要救治父亲的心理，提出要求要跟他谈恋爱，他被迫接受了。现在父亲手术失败了。所以他选择举报清风。胡说！他胡说八道的，是我，是我要撮合蓝俏俏跟儿子，儿子根本就……秀兰，蓝俏俏跟清风到底是什么关系？是。
就是普通关系。调查组已经找到人证了。我问你，南顺柱入院以后，你是不是在医院跟其他医护人员介绍过，说清风跟蓝俏俏是男女朋友？我给你们介绍一下啊，这是我儿子的女朋友蓝俏俏，他爸爸呢刚刚啊转到我们心外科病房了，以后还得麻烦你们多多的照应一下啊，以后就给你们添麻烦了，辛苦你们啊啊！这是贾飞，呃，这是小刘，这是那个小妹儿，这是小黄，对吧？这是小王，啊，哎，你们两个是不是主要负责他爸爸那病房啊？对，是的，谢谢。你是不是在专家公寓也碰到过本院的两个医生，也给人家介绍过？你还给周围邻居看过蓝俏俏的照片？我想问你们啊，想不想看看我儿子女朋友的照片？看见了吗？太漂亮了，太漂亮了！你儿媳妇长挺漂亮啊。那当然了，我看着了。那都是我一厢情愿的，是我想撮合儿子跟蓝俏俏交往，儿子根本就没同意。可，你怎么看着我干嘛呀？不是，院里打算怎么处理这事儿啊？清风可能会被暂时停职。好的情况就是，如果调查清楚了，清风跟蓝俏俏他们没有什么关系。可能他就复职了。那坏坏的消息呢？哎，秀兰，你一定要有一个心理准备啊！我如果推翻不了蓝俏俏的话，那么清风就有可能会被吊销医师执照。啊！吊销执照？那那我儿子是不是做不了医生了？啊！秀兰，其实。其实不是你，快说！我要听实话。如果清风的执照被吊销了，虽然说两年以后还可以重新注册考试，但恐怕以后就很难被医院接受了。啊啊！是我，是我干了蠢事了。我不是我，想拆散关于清跟儿子，应把蓝俏俏塞给儿子的话，就不会有今天的事情。你也不用太担心，一定都要等到调查结果出来以后再定。你坐下来好好休息休息，好不好？我我要回去。喝点水休息休息吧
不饿，你吃吧。你这样会把自己累垮的，我心疼你了。等会儿再查。你要不吃，我喂你了。你喂我。香啊，好吃。吃完我陪你出去走走。哎，怎么样？对门有动静吗？没有啊，自从雨晴和清风进了屋，到现在还没出门呢。不行，我得问问去。对，我也得问问关雨晴过户时间。哎呀，都别跟着捣乱了，在这儿待着吧，别添乱了。哎呦喂，你说这么好的大夫，啊，技术好，人又正直善良，怎么就摊上这种事儿了？好什么呀，爸！您别忘了，他跟对面还打过我呢。哎呀，干嘛人人都爱打你呀、啊？你是不是自己招的呀？妈，你这么快就偏心眼了？我懒得理你。不是，关雨晴在那候着有什么用啊？他在医院说了又不算，他他他赶紧把户过了，这不爱怎么赔怎么赔。站住！回来。怎么了，爸？那个房子肯定是你的，跑不了啊，宝。现在人徐大夫摊上事儿了，二姐着急着呢，是吧？这时候别给他添乱了，万一把你二姐给惹急了，到时候爸帮不了你忙啊。听话，爸。嗯，你怎么也这么向着对门的呀？人家是博士，拿手术刀的，论学识、论人品、论相貌，那都是百里挑一。哎，你，呃，对。将来那还是你你未来的二姐夫呢，对不对？咱们不得关心关心人家呀？啊，听话，宝啊，爸，我发现了，他现在是你男神呢，爱豆啊！不，你把他吹得跟朵花似的呀！你看，你看，宝还小心眼了吧？啊，你也好，你更好，你更棒，嗯，宝，爸喜欢你。爸，您说说，爸，你说说，我拿好，你说说出来。你啊，这还用爸说吗？是吧？呃，哎，你你你说说你哪儿棒啊？啊？对了，你开车技术好啊！嘿，倒车入库一把轮的事儿，这方面徐大夫比你就差多了。哎，我受伤了。啊？现在连您也看不起你亲儿子了吗？哎呦喂，小心眼儿，爸的心思你还……这孩子你这……哎呀，哎哎，爸，干嘛？没干嘛，没干嘛。哎，不忙不忙不忙，您说，我这就回去。哎，好嘞好嘞，您带什么菜？哎呀，没事没事，顺道啊。哎哎，好嘞好嘞。孩子，这孩子，你说这孩子真是惯坏了，管人家爸爸。叫的这低三下四的这样，一点骨气都没有。不出事儿啊，都挺好；出了事儿，怎么全往一块儿赶呢？徐大夫，多好的人呐、啊，这怎么办呢？这可。哎呀！秀兰，秀兰。
南俏俏说，清风利用他要救治父亲的心理，提出要求要跟他谈恋爱，他被迫接受了。现在父亲手术失败了，所以他选择举报清风。不，这不合适。有什么不合适的？我觉得你跟我儿子挺合适。关雨晴，我告诉你啊。蓝俏俏是我介绍给我儿子的女朋友。喂，喂，喂，阿妹子，你这是怎么了？哎，阿姨，你这怎么了？阿姨，麻不舒服吗？大爷，阿姨怎么了？没事吧？都都舒服。你慢点，你慢点，阿姨。哎呀，什么事这么伤心呢？那怎么了，阿姨？别哭了，别哭了。别哭了，阿姨。有什么想不开的呀，阿姨？来，来坐着。哎呦，阿姨。大妹子，你孩子有电话没？给你孩子打个电话。让你出来放松一下了，你怎么又在看这些资料啊？不看了，不看了。别想了，好吗？喂，高院长。哎，清风啊，哎，我跟你妈妈联系不上了，我现在就在你妈妈家门口啊，我这敲门也没有人开，打电话也没有人接啊。她跟你联系过了吗？她怎么会这样呢？啊，你在医院的事情我告诉你妈妈了。您跟他说这个干嘛呀，清风啊？这种事情瞒不住的。我找他来，我就是想问问蓝俏俏的具体情况。但是你妈妈刚才在医院走的时候，她说要回家，又不让我送，我担心她的状况，我我就我就追出来，我我我来家里，我哎，我进不去啊，家里没有人呢。你看看你能不能想办法找一找他呀？赶紧找啊，可千万别出事了。好了，我知道了。哎呀，高院长把蓝俏俏的事跟我妈说了。我妈现在是打电话也不接，也不在家。那要不然去找找她吧。走。接电话呀？接电话了吗？没有。大妹子，你的手机响半天了，你快接呀！家人在找你，那我接接，看看。对对，你听他接吧，听他接吧。你看是别人的啊，我接接了啊。喂，喂，对对，我跟你说，在万象城对面小广场子。哎呀，你快点来吧，啊，好，在这等你啊。你儿子，一会儿就到，别哭了，别哭了。儿子，你到我手机里放着了啊。家人一定别接。别哭了，我跟你说。什么难事儿，什么坎儿都能过去，有什么想不开的，啊？阿姨，妈，妈，你是他儿子啊？哦，刚才是您接的电话。对，谢谢您，谢谢您。他在这坐半天了，问什么都不说，一直在哭。散了吧，散吧。对，散了。那就散了吧。谢谢哈。谢谢谢。好，哎，走吧，我们走吧。妈。阿姨，你怎么跑这儿来了？哎呀，阿姨怎么了？妈，您这……哎呀，我对不起你儿子，我对不起你。没有，妈，您别这么说。哎呀，五年的本科，三年的研究生啊，三年的规培，三年的博士，没日没夜的手术加班。十几年，好容易到这地步，我呀，我糊涂，我给你毁了。别这么想，一定能调查清楚的，好吗？别这么想啊！阿姨，您别哭了。说得清楚。能说得清楚啊，妈。好了，阿姨，清风都急死了，到处找您。好了好了，妈，走了，阿姨，快回家吧。回家。我也
对不起。没有没有，没有没有，真没有。我哭了啊，回去再说啊。对不起，没有，妈，您千万别这么想。我懂，我这样哭。这你放这，没事，直接给放茶几上吃了。阿姨，嗯，来，妈，吃饭。哎呀，我吃不下，我不想吃。别啊！您不吃，我喂您。我待会儿行吗？我待会儿，我现在吃不下，真的。阿姨，你好歹得吃点饭呀、啊。哎，我一会儿，我一会儿吃。哎，做的真好。你昨天晚上是不是没睡？他，你现在去了，阿姨怎么办呀、啊？待会儿还有飞行任务，时间也来不及了，怎么办呀、啊？要不然我把我爸我妈叫来吧。那，你要不跟他们说一声？好，你待会给他们打个电话。哎，来，你们俩，去走走走，去上班上班啊！快点，不是妈，上班，快点，快走走走走走，都去上班去。阿姨，那个，我们都走了，你行吗？行啊，我没问题，我一个人挺。好的，我一个人，快走吧。那我把我爸妈叫来陪你说说话什么的。不用不用不用不用，太麻烦他们了。我自己一个人挺好的，我静一静，让我静一静，想想想想。那那你要记得吃饭啊。妈，你想着吃饭，把饭吃了。啊，行，我我我我一会儿，我一会儿，我一会儿吃。能照顾好自己吗？我我没事儿，你看我，你看我，我多好，你看看，我挺好的。那你一定要吃饭，阿姨，你千万不能饿着，知道吗？不会的，一会儿我我吃完那个，我我我给我自己炖鸡汤，炖肉。走吧，快走，走吧，快走吧，快走吧，再不走就晚了，快点。走了，走了，妈，妈照顾好自己啊。啊啊，放心，阿姨有什么事儿你给我和清风打电话哈。对，哎哎哎，我走了，妈。走走走，打电话啊。哎。关于患者蓝栓柱手术死亡事件，现在通报一下处理情况。心外科副主任徐清风暂停一切工作，等待处理结果。参与手术的每一个医护人员，每人写篇详细的报告，将各个岗位手术中出现的所有问题如实汇报。调查进度和结果通报全院。每一位医护人员。都应该自我检讨，引以为戒。徐医生，我们吃。徐医生。徐医生。
，健康所系，性命相托。当我步入神圣医学学府的时刻，紧抓严宣誓，我志愿献身医学，热爱祖国，忠于人民，恪守医德，尊师守纪，刻苦钻研，孜孜不倦，精益求精。全面发展，我决心竭尽全力，除人类之病痛，铸就健康之完美，维护医术的圣洁和荣誉，救死扶伤，不辞艰辛，执着追求，为祖国医药卫生事业的发展和人类身心健康奋斗终生。宣誓人高建岭，宣誓人。徐清风，宣誓人林杰，宣誓人张然。心痛半小时半点，血压二百二，一百一，心率是一百零六，氧化铬百分之九十。哎，秦风，你怎么在这儿？啊，别管了，有我呢佳佳，哦，哎呦，我真没想到你会同意过来。您对我那么好，一直把我当亲女儿一样，您叫我，我肯定会来。啊，新上市的香梨和草莓很甜很新鲜，拿来给您尝尝。哎呀，你人过来就好了，你这还破费干嘛？快点进来，进来，进来！不破费。以前的时候都是跟着您学买菜、学做饭。做一大桌子菜，等人许医生回来吃，一等就是一下午，人家还不一定给面子。这是您第一次专门请我吃饭，我特别珍惜，怎么能空着手来呢？以后你想吃你就跟我说，我随时给你做。哎，吃饭吧，好。啊。佳姨、嗯，就咱们两个人，哪吃得了这么多呀？哎，你说最近发生了这么多的事情，你伤心难过，都吃一点不不，来拿起筷子，来，鸡蛋，吃。您也吃啊？啊，您最近都瘦了。哎呀，我没事儿，来来来，虾仁儿，嗯。<笑>